வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மை பேஷன் வேர்ல்ட் சேனலில் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சு நல்லா கம கமன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த கத்திரிக்காய் முருங்காய் பொரியலை எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க பொதுவாக தேங்காய் எண்ணெயில் சமைச்ச பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதோட வாசனை நல்லா கம கமன்னு இருக்கும் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா கடுகெல்லாம் நல்லா முழுசாக உடஞ்சிடுச்சு இதில் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் பூண்டை இந்த மாதிரி தோல் உரிச்சு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயமாக பார்த்து எடுத்து அதை வந்து பொடியாக நறுக்கி இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் பொடியாக நறுக்குன ஒரு சின்ன தக்காளியையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கத்திரிக்காய் முருங்காய் வந்து லைட்டாக தொக்கு மாதிரி வரணும்னா வெங்காயத்தோட குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்கணும் தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காயை சேர்த்துக்கிறேன் கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு கால் கிலோ கத்திரிக்காயும் ரெண்டு முருங்கைக்காயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து கத்திரிக்காய் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த பொரியலுக்கு உங்கள் சுவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சமையலில் எப்போவுமே கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு தூள் உப்பை விட உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து இந்த காய்கறிங்களை நல்லா கொதிக்க விட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தீயை வந்து மீடியமில் வச்சுட்டு இதை நாம் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது இப்படியே நல்லா கொதிக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சு சுண்டி வந்தால் தான் கத்திரிக்காய் முருங்காய் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் நாம் சேர்த்த தண்ணி வந்து நல்லா வத்திடுச்சு கத்திரிக்காய் முருங்காயும் இப்போது ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம சேர்த்த தண்ணி எதுவுமே இல்லை இப்போ இந்த பொரியலுக்கு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக குழம்பு பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தீயை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நாம் தண்ணி விட்டு வேக வச்சதில் கத்திரிக்காவும் முருங்காவும் முக்கால்வாசி வெந்திருக்கு இப்போ குழம்பு பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா தட்டு போட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தட்டை எடுத்துட்டு இதை ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க கத்திரிக்காய் முருங்காய் ஏற்கனவே முக்கால்வாசி வெந்துடுச்சு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிறது அங்கே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறதால அதோடய வாசனை வந்து நல்லா கம கமன்னு இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம தட்டு போட்டு மூடி நல்லா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் முருங்காய் நல்லா ஃபுல்லாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட கத்திரிக்காய் முருங்காய் பொரியல் நல்லா கம கமனு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு ான கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பொரியல் தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் சாம்பாருக்கு சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு புளி சாதத்துக்கு இது எல்லாத்துக்கு கூடவுமே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட மை பேஷன் வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக